నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ సో మనం ఆల్రెడీ ఆర్థమెటిక్ సిలబస్ చెప్పుకుని అందులో ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిన రేషియో ప్రొఫెషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అందులో బేసిక్స్ చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆ బేసిక్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతారో ఈరోజు చూద్దాం సో ఈరోజు ఫస్ట్ మోడల్ చూడండి ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇస్ టు త్రీ బి ఇస్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అయిన ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి వాల్యూ ఎంత అంటే ఎప్పుడైనా సరే రెండు రేషియోస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి అడిగాడు అంటే దాన్ని కంటిన్యూడ్ రేషియో అంటారు సో కంటిన్యూడ్ రేషియో కట్టడం వస్తే ఆల్మోస్ట్ రేషియో అనే టాపిక్ మొత్తం వచ్చిందని అంత ఎప్పుడైతే నీకు కంటిన్యూడ్ రేషియో కట్టడం వస్తుందో అప్పుడే కంటి మనకి రేషియో ప్రపోషన్ అనే చాప్టర్ మొత్తం ఈజీగా అర్థం అవుతుందని అర్థం సో అందులో ఏ ఇస్ టు బి ఇచ్చాడు బి ఇస్ టు సి ఇచ్చాడు నేను ఏమడుతాయండి ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి అంటారు అవుతాయి ఇక్కడ సరిగ్గా చూడండి ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి అడిగాడు అంటే ఈ క్వశ్చన్ లో ఏ ఇస్ టు బి ఉంది ఈ క్వశ్చన్ లో బి ఇస్ టు సి ఉంది ఇక్కడ ఎండింగ్ వాల్యూ ఏంటి బి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏంటి బి అందుకే కంటిన్యూ రాయాలంటే ఇక్కడ ఎండింగ్ ఎంత ఉందో స్టార్టింగ్ కూడా అంత ఉండాలి ఇక్కడ ఎండింగ్ ఎంత త్రీ స్టార్టింగ్ ఎంత త్రీ రెండు ఎలా ఉన్నాయి సమానంగా ఉన్నాయి అలాంటి కేసులో ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి అడిగారు అనుకోండి టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ ఎందుకంటే టూ ఈస్ టు త్రీ త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ ఇక్కడ బి వ్యాల్యూ చూడండి ఇక్కడ త్రీ ఏ ఇక్కడ త్రీ ఎగ్జాక్ట్ గా చేసుకోవచ్చు మరి సేమ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏ ఇస్ టు బి ఈస్ ఈక్వల్ అంత ఇచ్చాడు టూ ఈస్ టు ఫైవ్ బి ఇస్ టు సి అంత ఇచ్చాడు త్రీ ఇస్ టు టూ ఈ కేసులో కూడా ఏమడుతున్నాడు ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి వ్యాల్యూ అంత ఇక్కడ బి వ్యాల్యూ ఎంత ఫైవ్ ఇక్కడ బి వ్యాల్యూ ఎంత త్రీ రెండు సేమ్ ఉన్నాయా లేవు ఒకవేళ రెండు సేమ్ అయితే కంటిన్యూ రేషియో డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ రాసి టూ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అండి ఇక్కడ లేవు కాబట్టి మీరు కన్వర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారంటే చాలా జాతో చూడండి నీకు కావాల్సింది ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి ఏ ఇస్ టు బి అంత ఇచ్చాడు టూ ఇస్ టు ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు బి ఇస్ టు సి అంత ఇచ్చాడు త్రీ ఇస్ టు టూ అని ఇచ్చాడు మనకి ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి కావాలి కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా సేమ్ వాల్యూ కావాలి ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది త్రీ అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేయాలి సారీ ఇక్కడ త్రీ తో మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేయాలి మల్టిప్లై చేయండి త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ సో సిక్స్ ఈస్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టూ టెన్ అంటే ఇక్కడ సింప్లిఫై చేయడానికి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా లేదు కాబట్టి ఇదే మన యొక్క ఏ ఇస్ టు బీస్ టు సి అవుతుంది అంటే చేయాల్సిన వాళ్ళు ఏంటమ్మా త్రీని టూతోని త్రీని ఫైవ్ తోని మల్టిప్లై చేశాక ఫైవ్ ని మాత్రం దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి టూతో మల్టిప్లై చేయాలి అలా చేయగా వచ్చిందని ఏమని పిలుస్తారు కంటిన్యూ రేషియో అదే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం అనుకోండి ఏ ఇస్ టు బి ఇచ్చాడు టూ ఇస్ టు త్రీ అని బి ఇస్ టు సి ఇచ్చాడు సి ఇస్ టు డి ఇచ్చాడు ఏమడుతున్నాడు ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి ఇస్ టు డి ఈ ఫోర్ వ్యాలీస్ అంటే ఫోర్ రేషియోస్ త్రీ రేషియో కంబైన్ చేసే ఏమంటాడు దీన్ని కంటిన్యూ రేషియో అంటారు సో కంటిన్యూ రేషియో పెట్టేటప్పుడు ఎలా కడతాం లేదా కంబైన్ రేషియో ఎలా కడతాం అంటే మనకు కావాల్సింది ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి ఇస్ టు డి అలా అండి అప్పుడు ఏ ఇస్ టు బి ఎంత ఉందండి టూ ఇస్ టు త్రీ బి ఇస్ టు సి ఎంత ఉంది వన్ ఇస్ టు టూ సి ఇస్ టు డి ఎంత ఉంది త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ బి ఎండ్ అయింది ఇక్కడ బితో స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ సి ఎండ్ అయింది ఇక్కడ సితో స్టార్ట్ అయింది కంటిన్యూ రేషియో అప్పుడు రేషియో రాసేటప్పుడు దేంతో అయితే ఎండ్ అవుతుందో దాంతోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి ఒక్క విషయం మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి కావాలి కాబట్టి మాకు బాగా గుర్తుపెట్టుకో ఇక్కడ ఈ త్రీ అండ్ ఈ ఫోర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సార్ డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ లో చెప్తున్నాను ఇప్పుడు త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ ఇంటూ టూ ఎంత అయిందండి సిక్స్ ఈస్ టూ నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ వన్ ఇంటూ త్రీ వన్ టూ వన్ త్రీ త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎయిటీన్ సరిగ్గా చూడమ్మా త్రీ ఇంటూ వన్ చేశాను వన్ ఇంటూ త్రీ చేశాను అయిపోయింది త్రీ ఇంటూ వన్ చేశాను వన్ ఇంటూ త్రీ చేశాను అయిపోయింది ఇప్పుడు త్రీ ఇంటూ టూ చేస్తాను టూ ఇంటూ త్రీ చేస్తాను ఎంత వచ్చింది ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ సరిగ్గా చూడండి
പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ റേഷ്യോ അല്ലെ കമ്പൈൻഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ റേഷ്യോസ് എ ഇസ് ടു ബി ഇച്ചി ബി ഇസ് ടു സി ഇച്ചി സി ഇസ് ടു ഡി ഇച്ചിനപ്പുడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకేనా ఎప్పుడైనా సరే ఇన్ కేస్ ఇక్కడే ఒక్కోసారి గుర్తు పెడుకోండి సి ఇస్ టు డి ఒకకుండా నేను డి ఇస్ టు సి ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ 2 ఇస్ టు 4 అన్నాను 3 అన్నాను అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అయ్యో ఇక్కడ సి తో ఎండ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి సి తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి బట్ ఇచ్చిన దాంట్లో డి ఇస్ టు సి ఉంది అంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి దీని రివర్స్ రాయ్ రేషియో రాస్తుంటాం అప్పుడు ఏమవుతుంది సి ఇస్ టు డి ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 ఇస్ టు 2 क्वेश्चन इधना कन्वर्टे सम चेयर डैरक्ट अलग नैक्स्ट एग्जापल तो माटडो सो इन नीत कंटिव रेसियो माटडना कंटिव रेसियो रूम रेसियो ले मूड रेसियो कल कंटिव रेसियो कटमार कटे विधान मल्ल मल्लि गुर्तपेको एस टू बी टू सी टू डी कटे टू इज टू थ्री वन इज टू टू थ्री टू फोर रास्क थ्री इंटू वन इंटू टू सिक्स थ्री इंटू टू इंटू थ्री సరే త్రీ ఇంటూ వన్ ఇంటూ త్రీ నైన్ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఎయిటీన్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ దాన్ని సింప్లై చేస్తే టూ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ సిక్స్ ఇస్ టూ ఎయిట్ ఒకవేళ అర్థం అవుతే మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూడండి ఇది ఒకసారి నోట్ చేయండి మనం ఒకేసారి ఎక్సర్సైజ్ సమ్స్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ సమ్స్ చేసుకుని ఈ మోడల్ కంప్లీట్ చేద్దాం ఓకే ఆల్రెడీ చెప్పిన టాక్ మీద టాపిక్ మీద ఈ సిక్స్ సమ్స్ ఒకసారి వీడియో పాజులు పెట్టుకుని చేయండి తర్వాత ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది చూడండి సో ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇస్ టు ఫైవ్ బీ ఇస్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ నేను ఏమడుగుతున్నాడు ఏ ఇస్ టు బీ ఇస్ టు సి అంత అని అడుగుతున్నాడు సో ఈ వాల్యూ అడగాలంటే ఇక్కడ బి అనేది మిడిల్ గా ఉంది కాబట్టి స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ కూడా అదే ఉండాలి ఇక్కడ ఎండింగ్ బి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ బి సరిపోయింది ఇక్కడ స్టార్టింగ్ బి ఎంత ఉందండి ఫైవ్ ఇక్కడ బి ఎంత ఉంది ఫైవ్ చెప్పాను రెండు సేమ్ అయితే కంటిన్యూ రేషియో రాసేసుకోవచ్చు అని రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ టూ ఇస్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ అదే ఆన్సర్ మరి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేప్పుడు రెండు సేమ్ లేవు మరి అంటే ఏం చేయని చెప్పాను ఇక్కడ వన్ ఇస్ టు త్రీకి కిందే టూ ఇస్ టు ఫైవ్ రాసుకోవాలి ఇలా మీద తీసుకుని టూతో వన్ మల్టిప్లై చేయాలి ఎంత వస్తుంది టూ టూతో త్రీని మల్టిప్లై చేయాలి ఎంత వస్తుంది సిక్స్ ఫైవ్తో త్రీని మల్టిప్లై చేయాలి ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ అని తెలుసు కదా దీంతో ఇది దీంతో ఇది దీంతో ఇది నెక్స్ట్ ఏ ఇస్ టు బి ఇలా ఇచ్చాడు A is to C అంటారు సరేనా మీరు ఏ ఇస్ టు బీ ఇస్ టు సి చెప్పారు కానీ ఏ ఇస్ టు సి అలా చెప్పలేదు కదా సార్ అంటే అందుకే ఇక్కడ వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేయించింది మీరు చేయాల్సింది అలా సేమ్ కంటిన్యూ రేషియో రాయండి ఇలాంటి టైంలో కూడా ఏ ఇస్ టు సి అంతా అనుకోండి ఏ అంటే ఎంత అండి ఇక్కడ టూ సి ఎంత సెవెన్ సో ఆన్సర్ ఎంత అవుద్ది టూ ఇస్ టు సెవెన్ అవుద్ది సో సేమ్ ప్రాసెస్ లో ఇక్కడ సమ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఏ ఇస్ టు బి టూ ఇస్ టు త్రీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది సి ఇస్ టు బి చెప్పాను ఇక్కడ బి అండ్ అయితే ఇక్కడ కూడా బి ఎలా ఉండాలి స్టార్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పాను ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఎండింగ్ లో ఉంది మరి అలాంటప్పుడు ఏం చెప్పాను రివర్స్ రేషియో రాసుకోండి అమ్మా అన్నాం సో బి ఇస్ టు సి కి ట్రై అయ్యాలంటే ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఎలా మారిపోతుంది అమ్మా ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ కింద మారుతుంది సో దీనికి కంబైన్ రేషియో రాసాను అనుకోండి టూ ఫైవ్ జాస్ టెన్ ఫైవ్ త్రీ జాస్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఫోర్ జాస్ ట్వెల్వ్ ఇదేంటి ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి కానీ వాడు అడుగుతుంది ఏంటి ఏస్ టు సి అంటే ఇందులో ఏ ఎంత ఉంది టెన్ సి ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ ఇది యాక్చువల్లీ మనకు కావాల్సిన రేషియో బట్ టెన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ అనేది సింప్లిఫైడ్ రేషియోవా కాదు సో సింప్లిఫై చేయాలనుకుంటే ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో ఆన్సర్ ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బి త్రీ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సి అయినా ఏస్ టు బీస్ టు సి ఎంత ఇక్కడ అసలు రేషియో ఇవ్వలేదు కానీ ఆడు ఏమడుగుతున్నాడు ఏ ఇస్ టు బీ ఇస్ టు సి వ్యాల్యూ ఎంత అడుగుతున్నాడు మీకు అందుకే చెప్పా రేషియో లేనప్పుడు రేషియోలో కన్వర్ట్ చేసుకోవడం కూడా రావాలి అని ఇలా ఇచ్చినప్పుడు నేను చెప్పిన షార్ట్ షార్ట్ కట్ ప్రకారం ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని అనుకోండి ఏ ఇస్ టు బి ఎంత అవుద్దని చెప్పాను ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ త్రీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సి అని అనుకోండి ఇక్కడ బి ఇస్ టు సి ఎంత అవుద్దని చెప్పాను ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ ఇక్కడ చూడండి బి వాల్యూ ఫోర్ ఇక్కడ బి వాల్యూ ఫోర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఏ ఇస్ టు బీస్ టు సి అంటే నువ్వు డైరెక్ట్ గా రాసేచ్చు ఆన్సర్ ఫైవ్
కాంపిటేటివ్లో నిమిషం కంటే ముందే పెట్టి చేయగలిగాలి అంటే ప్రాక్టీస్ కూడా నిమిషం కంటే ముందు చేసేలా ఉండాలి అంతేగాని ఇప్పుడు నేను చాలా స్లోగా నేర్చుకుంటాను ఎగ్జామ్ మాత్రం స్పీడ్గా చేస్తానంటే అవ్వదు నీకంటే ముందు చాలా ముందు వెళ్ళిపోతారు అందుకని సమ్ చేసేటప్పుడు నేను చాలా స్పీడ్గా చెప్పడానికే ప్రయత్నిస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు చాలా స్లోగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను గుర్తుపెట్టుకో ఇక్కడ ఏ ఇస్టు బి ఎంత ఉంది టూ ఇస్టు వన్ బి ఇస్టు సి ఇచ్చాడు సి ఇస్టు డి ఇచ్చాడు ఏమడుతున్నాడు ఏ ఇస్టు బి ఇస్టు సి ఇస్టు డి సో కంటిన్యూ రేషియో ఇక్కడ బి ఉంది బితో స్టార్ట్ అయింది సి ఉంది సితో స్టార్ట్ అయింది నో ప్రాబ్లం కంటిన్యూగా రాసేసుకోవచ్చు సో ఎంత వస్తుంది ఫోర్ ఇస్టు ఫైవ్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇస్టు టూ మీకు ముందే చెప్పాను ఎప్పుడైనా సరే ఇలా కనిపించింది అంటే మీకు చేయాల్సిన దాన్ని ఏంటమ్మా ఫస్ట్ నే త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎంతమ్మా ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈస్ట్ తర్వాత త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఎంతమ్మా ట్వెల్వ్ తర్వాత త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఎంతమ్మా ఫిఫ్టీన్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఎంతమ్మా టెన్ ఎన్నిటిలోని క్యాన్సిల్ అయినా ఏమున్నాయా ట్వంటీ ఫోర్లో ట్వెల్వ్లోని ఫిఫ్టీన్లో టెన్లోని ఇక్కడ ఈ మూడు అట్లో టూ పోతుంది బట్ ఇక్కడ టూ పోదు వీటి అన్నిట్లో త్రీ పోతుంది బట్ ఇక్కడ త్రీ పోదు అంటే ఇదే మన యొక్క కంటిన్యూ రేషియో సిమిలర్లీ ఏదో ఇచ్చాడు బీ ఇస్టు సి డి ఇస్టు సి అయితే ఏ ఇస్టు డి అంత అడిగాడు ఇందాక వెళ్ళగా నేను ఏం చెప్పాను ఏ ఇస్టు సి అడిగాడు కదా అని పర్టికులర్గా చేయడం మన వల్ల కాదు మరి ఏం చేయాలి కంటిన్యూగా రేషియో కట్టి అందులోంచి ఏ ఎంత డి ఎంత తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ కట్ త్రీ ఇస్టు టూ బి స్టార్టింగ్ బి ఎండింగ్ సారీ బి ఎండింగ్ బి స్టార్టింగ్ సి ఎండింగ్ సి స్టార్ట్ అవ్వలేదు అంటే రివర్స్ ఇచ్చాడు మనకి సి ఇస్టు డి కావాలి అంటే దీన్ని ఏం చేస్తాను కన్వర్ట్ చేస్తాను కన్వర్ట్ చేస్తే సి ఇస్టు డి ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ ఇస్టు టూ విలో మునిస్పతి ఇన్వర్స్ రేషియో కట్టారు ఇప్పుడు వే వన్ ఇస్ టు టూ తర్వాత ఫైవ్ ఇస్ టు టూ మనకు తెలిసిన దాని ప్రకారం ఏం చేయాలి ఈ రేషియో చూడండి బోర్డ్ సరిపోవట్లేదండి ఒకే మోడల్ సంబంధించి ఒక్కసారి చెప్పకుండా నేను ఒక్కొక్క లెక్క బోర్డ్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను అనుకోండి వీడియో చూడడానికి కూడా మీకు ఇబ్బంది ఉంటుంది మీకు ఒక్కసారి బోర్డు మీద ఉన్నదంతా చూస్తే ఆ మెథడ్ అంతా నీకు అర్థమైపోతుంది అందుకే ఆ మెథడ్కి సంబంధించిన ప్రతి క్వశ్చన్ నేను ఇరికించి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను నాకు చిన్నగా రాయడం సరదా అయితే కాదండి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ డేక్లో రావాలనుకుంటాను సో అర్థం చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనం చేయాలి మనకు తెలిసిన అలా ఒకటే ఫైవ్ ఇంటూ వన్ వన్ ఇంటూ త్రీ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ వన్ ఇంటూ టూ అంటే టెన్ తర్వాత ఫైవ్ ఇంటూ టూ టూ ఇంటూ టూ ట్వంటీ టూ ఇంటూ టూ టూ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఎయిట్లోని ట్వంటీలోని టెన్లోని టూ పోతుంది కానీ ఇక్కడ పోదు ఫిఫ్టీన్లోని టెన్లోని ట్వంటీలోని ఫైవ్ పోతుంది కానీ ఇక్కడ పోదు సో ఆన్సర్ ఏంటి ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టూ టెన్ ఈస్ టూ ట్వంటీ ఈస్ టూ ఎయిట్ కానీ వాడు ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి ఇస్ టు డి అడగలే నిన్ను ఏమడిగాడు ఏ ఇస్ టు బి ఎంత అని అడిగాడు ఏ వేలు ఎంత ఫిఫ్టీన్ బి వేలు ఎంత ఎయిట్ ఈ రెండు ఏం క్యాన్సర్ అవుతుంది కదా ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు ఎయిట్ అవుతుంది అది ఏ ఇస్ టు సి అడిగాడు అనుకోండి ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు ట్వంటీ అని తీసుకుంటాం రెండు అట్లా ఏం క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఎప్పుడైనా సరే కొన్ని రేషియోస్ ఇచ్చి కంటిన్యూ రేషియో అడిగాడంటే మీరు ఈ విధంగా చేయాలి ఒక్కసారి వీడియో పాజిటివ్ పెట్టుకుని మొత్తం చూడండి నెక్స్ట్ మెదర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో బోర్డు మీద క్వశ్చన్స్ చూసి భయపడద్దు ఇక్కడ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఈ సెవెన్ క్వశ్చన్స్కి కూడా ఈ బాక్సెస్లోనే నేను ఆన్సర్ చెప్తాను ఎందుకు చిన్న చిన్న బాక్స్ గీసానంటే రేషియో అండ్ ప్రొఫెషన్స్లో ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్ అయినా సరే రెండు లైన్లో ఆన్సర్ రావాలి లేదా స్పేస్ ఎక్కువ ఇచ్చుకొని చేయడం కాదు నేను ఇక్కడ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ రాయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఈ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ నీకు అర్థమైన అంటే రేషియో ప్రొపోషన్స్లో ఒకవేళ నేను టాపిక్ నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్పడం మానేసినా సరే నువ్వు చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయడం కావద్దు సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పటి నుంచి నీకు రేషియో చెప్పేటప్పుడు ముందే చెప్పా ఎప్పుడైనా సరే నా జీతం ఇరవై వేలు వేరే వాడి జీతం ముప్పై వేలు అన్నప్పుడు కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు అని కంపేర్ చేయం శాలరీ ఉన్నా సరే దాన్ని భాగాల్లో మార్చేసుకుంటాం నా రెండు భాగాలు వాడి మూడు భాగాలు అలా మార్చిన తర్వాత కంపేర్ చేయాలి నాకు రెండు ఉంటే వాడికి మూడు ఉంటాయి సో తనకి ఎక్కువ ఉన్నాయి అలా చెప్తామని చెప్పాను రేషియో ఎప్పుడు కూడా భాగాల గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది మొత్తం వాల్యూ కావాలంటే భాగాలు మొత్తం కలిపితే సరిపోతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
యాంటిసిడెంట్ ఎంత యాక్చువల్ ఇక్కడ త్రీ వాడు ఎంత అని చెప్తున్నాడు పదిహేను అంటే ఇందాక నా భాగాలు రెండు అయినా నా జీతం ఇరవై వేలు అంటే రెండు అంటే ఇరవై వేలు అన్నట్టు ఇక్కడ త్రీ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు మనకేం కావాలి ఫోర్ ఎంతో కావాలి అంటే పర్పల్ వంటిదే కదా సో మీరు ఏం చేస్తారు త్రీ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఫోర్ వాల్యూ ఎంత అది క్వశ్చన్ వాడు అన్ని పెద్ద క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే వాడు ఇచ్చిన మీనింగ్ ఏంటి త్రీ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఫోర్ వాల్యూ ఎంత సో ఎప్పుడు గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు మల్టిప్లై అవుతాయి ఈ రెండు మల్టిప్లై అవుతాయి ఈ రెండు కూడా ఇందులో క్యాన్సిల్ అవుతాయి చూడండి ఇందులో కానీ ఇందులో కానీ ఈ నెంబర్ ఏమవుద్దామా క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో త్రీ ఫిఫ్టీన్ లో ఇన్సల్ పోతుందండి ఫైవ్ టైమ్స్ ముందే చెప్పాను కదా క్రాస్ మల్టిప్లై అవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ సో పూర్వ పదం పదిహేను అయితే పరపదం ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ వచ్చింది ఇంత సేమ్ రేషియో ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం నిష్పత్తి ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ పరపదం ఎంత థర్టీ సిక్స్ ఆయన ఏమి అడుగుతున్నాడు పూర్వపదం ఇందులో పరపదం ఇది పూర్వపదం ఇది పరపదం అన్నాడు పరపదం ఎంత ఉంది సిక్స్ ఉంది వాడు ఎంత అంటాడు ముప్పై ఆరు సిక్స్ అనేది పార్ట్స్ సిక్స్ అనేది భాగాలు డిఫైన్ చేస్తుంది థర్టీ సిక్స్ అనేది నెంబర్ అంటే సిక్స్ పార్ట్స్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ఇప్పుడు నీకు ఎవరు కావాలి పూర్వపదం కావాలి పూర్వపదం ఎంత ఇక్కడ ఫైవ్ సిక్స్ పార్ట్స్ థర్టీ సిక్స్ అయితే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత సో చెప్పు సిక్స్ పార్ట్స్ థర్టీ సిక్స్ అయితే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత సో చెప్పాను కదా ఈ నెంబర్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఎంత సరిపోతుంది సిక్స్ టైమ్స్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ సో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్లో పూర్వపదం ఇచ్చాడు పరపదం అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్లో పరపదం ఇచ్చాడు పూర్వపదం అడిగాడు అంటే అక్కడ పూర్వపదం అన్నా పరపదం అన్నా సరే ఏం డిఫైన్ చేస్తే పార్ట్స్ ఐ మీన్ భాగాలను మాత్రమే చెప్తుంది ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏమని చూపిస్తుంది అది వాల్యూ ఇన్ని భాగాలకి ఇంత అయితే ఇన్ని భాగాలకి ఎంత అది క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఒక తరగతిలో విద్యార్థుల సంఖ్య అరవై బాల బాలికల మధ్య నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ అయినా బాలుల సంఖ్య ఎంత అంటే ఒక తరగతిలో విద్యార్థుల సంఖ్య ఇచ్చాడు విద్యార్థులు అంటే ఎవరెవరు ఉంటారండి బాలురు ఉంటారు బాలికలు ఉంటారు అంటే ఒక క్లాస్ లో బాలురు ఉంటారు బాలికలు ఉంటారు అంటే ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ బాలురు బాలికల మధ్య నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టూ అంటే బాలురు బాలికలు కలిపినప్పుడు సంఖ్య ఏమో ఇక్కడ సిక్స్టీ ఉంది నిష్పత్తి ఏమో త్రీ ఇస్ టూ టూ అంటే రెండు కలిపితే ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ అవుతుంది ఎంత అవుతుందమ్మా ఫైవ్ అవుతుంది అంటే భాగాల రూపంలో చూస్తేనేమో త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ సంఖ్య ప్రకారం చూస్తేనేమో సిక్స్టీ అంటే వాడు ఏమి ఇస్తున్నాడు ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే సిక్స్టీ అని ఇచ్చాడు సో ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే సిక్స్టీ అంతే కదండి ఇక్కడ వీళ్ళమో బాలురు బాయ్స్ వీళ్ళు గర్ల్స్ రెండు ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ టూ పార్ట్స్ ఉన్నారు రెండు మిక్స్ చేస్తే ఫైవ్ పార్ట్స్ అవుతుంది ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఒక తరగతి విద్యార్థుల సంఖ్య అరవై అని చెప్తున్నాడు సంఖ్య పరంగా ఏమో అరవై పార్ట్స్ పరంగానేమో ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే సిక్స్టీ తీసుకుంటాను మరి ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు బాలురు సంఖ్య ఇక్కడ బాలురు బాగాలి ఎన్ని త్రీ అంటే త్రీ పార్ట్స్ ఎంత అని ఇండైరెక్ట్ గా అడుగుతున్నాడు సో ఫైవ్ సిక్స్టీలో ట్వెల్వ్ చేసుకున్న త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ థర్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ పెద్దది ఆన్సర్ చాలా చిన్నది సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడరా టీవీ మరియు ఫ్రిడ్జ్ రెండు ఉన్నాయి వాటి ధరలు కలిపి ఇరవై నాలుగు వేలు అంటే ఇరవై నాలుగు వేలు ఎవరు ఉన్నారు టీవీ కాస్ట్ ఉంది ఫ్రిడ్జ్ కాస్ట్ ఉంది వాటి ధరల నిష్పత్తి సెవెన్ ఇస్టీ ఫైవ్ ఓకే ఇందులో మొత్తం ఇరవై నాలుగు వేలు టీవీ కాస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ కాస్ట్ ఉంది ఇక్కడ టీవీ కాస్ట్ ఎంతంట సెవెన్ పార్ట్స్ సెవెన్ కాదండి సెవెన్ పార్ట్స్ అంటే సెవెన్ భాగాలు ఇక్కడ ఫైవ్ పార్ట్స్ అయినా టీవీ ధర ఎంత అంటే టీవీ పార్ట్స్ అని ఇక్కడ సెవెన్ మొత్తం ఎంత సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ భాగాల రూపంలో ట్వెల్వ్ అమౌంట్ రూపంలో ఇరవై నాలుగు వేలు అంటే ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై నాలుగు వేలు అయితే వాడు ఏమి అడుగుతున్నాడు టీవీ ధర ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఇది టీవీ ఇది ఫ్రిడ్జ్ కాబట్టి టీవీ ధర ఎంత ఉందండి ఇక్కడ సెవెన్ పార్ట్స్ ఉంది అంటే ఏం అడుగుతున్నాడు ఇండైరెక్ట్ గా సెవెన్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ముందే చెప్పాను కదా ఇది ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది రెండు వేలు ఇంటూ ఏడు పద్నాలుగు వేలు సిమిలర్లీ ఇంకా చూడండి ఒక మిశ్రమంలో పాలు నీళ్ళు ఉన్నాయంట అంటే పాలు కలిసే నీళ్లు కలిసే వాటి నిష్పత్తి ఎంత లెవెన్ ఇస్ టూ ఫైవ్ అంటే పాలము పదకొండు పాట్ ప
थर्टी लीटर्स वाटर अटे नीलू मत इच्छा थर्टी लीटर्स नील इच्छा ऐक्चुअल नील इकड़ा फाइव पार्ट उ अंत फाइव पार्ट इच्छा ये अड़ना मत अटे पाल मरी नील ओक मिश्रम अड़ता है पाल नील फाइव रूम मिक्स अंत वी पार्ट अड़ता है एन पार्ट इच्छा फाइव पार्ट इच्छा एंता थर्टी लीटर्स अटे फाइव पार्ट इज ईक्वल थर्टी लीटर्स अक्सटी पार्ट इज ईक्वल एंता सो फाइव पार्ट सिक्टी थर्टी अभी फाइव थर्टी लीटर्स अल्प सिक्स टाइम्स होने वाले सो फाइव थर्टी सिक्स टाइम्स पिक्स इंटू सिक्ट एंता नई सिक्स अंत ओवराल मिश्रम एंत नई सिक्स लीटर्स उ अलाका वो ओनली पाल एंतन अड़का अंत क्वेश्चन एम इच्छा फाइव इच्छा लैवन अड़का अटे पौर पद पर्वपद अड़ा सब मत अड़का कटी रूम कल लैवन प्लस फाइव सिक्सटी कटा इधे क्वेश्चन में पाल एंतन अड़का अब सिक्सटीन एंतवाली लैवन अने अब लैवन इंटू सिक्स सिक्टी सिक्स इधक सिक्टी सिक्स इधक थर्टी रूम कल नई सिक्स सरपोना आधा एम अड़गाड़ो अभी फैंड मिश्रम अड़का रूम कल गिड़ग अड़गाड़ा ये का अदे कट इन ला नैक्स्ट प्रॉब्लम चूँ याबी इप्ड वरकू रू इधर इधर मध्य मत निष्पत माटाकना एंतम की पंचा ए बीसी मुगर की पंचा ये निष्पत् सू फाइव इंस टू थ्री अंत मत याब रूपये भागा चेयर इंको भागा इंको मूड भागा अंत इन भागा चेयर सैवन प्लस फाइव ट्वेलव ट्वेलव प्लस थ्री फिफ्टी मत याब फिफ्टीन पार्टी वीडियो की एड् भागा वीडियो ईद भागा वीडियो मूड भागा वाड़ेवाड़ा सी वाटर अड़का अंत सी की एन भागा मूड भागा अंत एडल याब मत इन पार्टी चेयर सैवन प्लस फाइव ट्वेलव ट्वेलव प्लस थ्री फिफ्टीन अटे फिफ्टीन पार्ट इज ईक्वल टू सैवन फिफ्टी अवर का सी वाटे अंत अं सी वाटे एंत थ्री उ थ्री पार्ट इज ईक्वल एंता मुदे चपाँ कदा थ्री इंद्र इंद्र कैंसल इन सारे फाइव टाइम फाइव इंद्र कैंसल इन सारे वन ट्वेंटी फाइव फाइव जीरो सो आसर एंत वन फिफ्टी अटे एडल याब पद भागा सी की इन भागा वस्ता है नूट याब रूपये वस्तम ओके सो सिमरली को सोम एस्ट बी इस्ट सी की फाइव इस्ट फोर इस्ट थ्री नष्पत पन चेसा पंचन ये वाट एंत सिक्स हंड्रेड अटे मत सारी ओनली ए वाट इच्छा मोतम अड़गटे सी वाट अड़ता है इकड़ ए वाट एंत इच्छी क्वेश्चन फाइव इंस टू फोर इंस टू थ्री लाट आफ फाइव वेतना आर वाइद भागा संख्य आर वमौंट विव सो इन ईद भागा आर वैसे नीकेवर कावाली सी कावाली सी पार्ट इन इकड़ा थ्री उ अंत मूड भागा क्वेश्चन चल सिंपल ईद भागा आर वैसे मूड भागा सो ईद भागा आर वैसे मूड भागा सो ईद मूड कैंसल का अरवे कैंसल इन सारे पन्े सोना पड़ते मूड पन्न मुफ आर सोना सो आसर एंत मूड अरवे सो इपड़ते सवन सावो चर्व वि नीकेंटे और निष्पत्ति अने भागा इच्छी विवे वा वालू चुप्त अटे करेक्ट मुगर कल मत आना भागा कल कंपेर चाहिए ओनली एना ये भागा कंपेर चाहिए सारी बी आना बी भागा कंपेर चाहिए करेक्ट इकड़ी दी अं अमौंट इधी भागा संख्या इध भागा संख्या इध मिश्रम क्लारी चूसक ये कंपेर चो चूँ प्रतीदी रूम लाइन आंसर क्वेश्चन इक्की सी ओके इध चाल इंपारटे मॉडल एंक निष्पत्ति अंत यह संस्थ इंदा चपिंदी इप्डू चपिंदा ग्रूप डी ग्रूप फोर मिम्मेल्ल टेम को क्वेश्चन बट रेसियो प्रपोर्शन इधे ना इदे फंडमेंटल इकडन स्टार्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन लगना सर रूम लाइन में आंसर वस्ते बट आ रूम लाइन में क्वेश्चन इदंत मन के इक विद्यार्थी संख्या अरब मैं निष्पत्ति रूमे मन का रूम लाइन में करेक्ट आ रूम लाइन में चपगलिया बिट क्या आंसर आई वन सैवन क्वेश्चन स्पीडअप नीक अर्थम कॉलेजे मल्ल रिफाइन चेस चूँ अंत तप अंत प्लीज़ूजनी वीडियो चयन जरूर यूजे वीडियो चाहिए पनते ले
ప్లీజ్ ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ రివైండ్ చేసుకుని ఒకసారి చూసి అప్పుడు నెక్స్ట్ మోడల్కి స్టార్ట్ అవుతుంది అంతేగాని అర్థం అవ్వకపోయినా పర్లేదు నెక్స్ట్ మోడల్కి వెళ్ళిపోవద్దు ఈ మోడల్ రాకపోతే నెక్స్ట్ మోడల్ అర్థం కాదు ఓకే ఒకసారి పాజిటివ్ పెట్టుకుని మొత్తం ఒకసారి చూడండి మనం ఆల్రెడీ కొన్ని సమ్స్ ఇచ్చినాం ఆ సమ్స్ లో రేషియో ఇస్తే సమ్ వాల్యూ కట్టడం ఎలాగో నేర్చుకున్నాం ఇవి అందులోనే టిపికల్ మోడల్ చిన్న సెకండ్ మోడల్ టూ అనుకోండి క్వశ్చన్ చూడండి ఒక తరగతిలో విద్యార్థుల సంఖ్య డెబ్బై రెండు వారిలో బాలురు బాలికల నిష్పత్తి సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ అయినా బాలుల సంఖ్య బాలికల సంఖ్య కంటే ఎంత ఎక్కువ సో ఇక్కడ మొత్తం విద్యార్థులు డెబ్బై రెండు అది క్లియర్ గా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ సరిగ్గా చూడండి సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ బాలురు సెవెన్ బాలికలు ఫైవ్ ఎంత ఎక్కువ అంటే ఫైవ్ కంటే సెవెన్ ఎక్కువే ఎంత ఎక్కువ రెండు ఎక్కువ టూ పార్ట్స్ ఎక్కువ ఆ టూ పార్ట్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు మరి ఏమి ఇచ్చాడు బా విద్యార్థుల సంఖ్య అంటే మొత్తం బాలురు బాలికలు అండ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారండి సెవెంటీ టూ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ అంటే సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఉన్నారు వాడు ఏం చెప్తున్నాడు ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అనేది సెవెంటీ టూ అయితే బాలుల సంఖ్య బాలికల సంఖ్య కన్నా ఎంత ఎక్కువ అంటే మనకి బాయ్స్ అనేవాడు గర్ల్స్ కంటే ఎక్కువే ఉన్నారు ఎంత ఎక్కువ అని అడుగుతాడు ఈ క్వశ్చన్ లో నాకు తెలిసి ఎంత ఎక్కువ ఫైవ్ కంటే సెవెన్ ఎంత ఎక్కువ సెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ చేస్తే టూ వస్తుంది అంటే వాడు టూ పార్ట్స్ ఎంత అడుగుతాడు ఎంత సో ట్వెల్వ్ సెవెంటీ టూ లో సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది టూ ఇంటూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ అంతే కదండి ఒక పట్టణంలో ఓటర్ల సంఖ్య ఏడు తొందరలు ఇద్దరి మధ్య ఓటింగ్ జరిగింది వారి ఓట్ల మధ్య నిష్పత్తి సిక్స్టీన్ ఇస్ టు నైన్ అయినా గెలిచిన వ్యక్తికి మెజార్టీ ఎంత ఓకే సింపుల్ గా చూద్దాం మొత్తం ఊర్లో ఎంతమంది ఉన్నారండి ఏడు వేల ఐదు వందలు ఓట్లు ఉన్నాయి ఇద్దరు పార్టిసిపేట్ చేశారు ఒకరికి సిక్స్టీన్ పార్ట్స్ వచ్చాయి ఇంకొకరికి నైన్ పార్ట్స్ వచ్చాయి ఎవరు గెలిచారంటే ఏం చెప్తారు మీరు డైరెక్ట్ గా నైన్ కంటే సిక్స్టీన్ ఎక్కువ కాబట్టి సిక్స్టీన్ గెలిచారని చెప్తారు సిక్స్టీన్ ఓట్స్ రా సిక్స్టీన్ పార్ట్స్ రావడం గెలిచాడా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎన్ని పార్ట్స్ వచ్చాయి నైన్ పార్ట్స్ వచ్చాయి వీడికి వీడికి సెరు నైన్ వచ్చాయి అనుకోండి గెలిచినట్టా కాదు నైన్ టెన్ వస్తే గెలిచినట్టు మెజార్టీ ఎంత ఒకటి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ నైన్ వచ్చాయి అంటే గెలిచిన వ్యక్తి తెను మెజార్టీ ఎంత వచ్చింది అంటే ఏం చేయాలి రెండేట్ల మధ్య డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి సిక్స్టీన్ మైనస్ నైన్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది నైన్ సారీ సిక్స్టీన్ మైనస్ నైన్ చేస్తే సెవెన్ వాడు సెవెన్ పార్ట్స్ ఎంత నడుగుతున్నాడు మొత్తం ఇచ్చాడు ఎంత ఏడు వేల ఐదు వందలు ఇక్కడ మొత్తం ఎంత వీడికి సిక్స్టీన్ పార్ట్స్ వచ్చాయి వీడికి నైన్ పార్ట్స్ వచ్చాయి రెండు యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే సెవెన్ పార్ట్స్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ లో త్రీ అనుకుంటే త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ అంటే గెలిచిన వ్యక్తి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయని అడగలేదు ఓడిన వ్యక్తికి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయని అడగలేదు గెలిచిన వ్యక్తికి మెజార్టీ ఎంత వచ్చిందని అడిగాడు గెలిచిన వ్యక్తి ఓట్లు ఎన్ని పదహారు ఓడిన వ్యక్తికి ఓట్లు ఎన్ని నైన్ బట్ అది అడిగింది అది కాదు ఏమి అడిగాడు మెజారిటీ ఎంత అని అడిగాడు అంటే గెలిచిన వ్యక్తికి ఓడిన వ్యక్తికి మధ్య డిఫరెన్స్ కట్టడం రావాలి కాదు సో రా కట్టాను సెవెన్ పాయింట్స్ వచ్చింది ట్వంటీ వన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక తరగతిలో బాలురు బాలికల మధ్య నిష్పత్తి ఎయిట్ ఇస్ టు ఫైవ్ బాలుల సంఖ్య బాలికల సంఖ్య కన్నా పదిహేను మంది ఎక్కువ అయినా విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత సరిగ్గా చూడండి ఇక్కడ బాలురు ఎయిట్ బాలికలు ఫైవ్ ఒక రేషియో ఉంది మొత్తం విద్యార్థులు ఎంత మంది అంటే నువ్వు థర్టీ నైన్ చెప్తావు అది సింపుల్ థింగ్ పెద్ద విషయం కాదు కానీ వాడు ఏం చెప్తున్నాడు బాలుల సంఖ్య బాలికల కన్నా ఎంత ఎక్కువ పదిహేను ఎక్కువ ఓకే పదిహేను ఎక్కువ నెంబర్ ప్రకారం చూస్తే పదిహేను ఎక్కువ మరి నిష్పత్తి ప్రకారం చూస్తే ఇది బాలులు ఎయిట్ బాలికలు ఫైవ్ ఎంత ఎక్కువ త్రీ ఎక్కువ అంటే బాగా రూపంలో చూస్తే త్రీ ఎక్కువ నెంబర్ ప్రకారం చూస్తే పదిహేను ఎక్కువ అంటే త్రీ పార్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాడు ఎంత చెప్తున్నాడు ఫిఫ్టీ నైన్ చెప్తున్నాడు అయినా క్వశ్చన్ ఏమడు ఉన్నాడు విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత బాలుల సంఖ్య అడగలేదు బాలికల సంఖ్య అడగలేదు విద్యార్థుల సంఖ్య అడిగాడు అంటే ఏం చేయాలి బాలురు ప్లస్ బాలికలు బాలురు ఎంత ఎయిట్ బాలికలు ఫైవ్ రెండు యాడ్ చేస్తే థర్టీన్ అవుతుంది సో థర్టీన్ పార్ట్స్ ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసాడు సో త్రీ ఫిఫ్టీన్ లో ఫైవ్ టైమ్ చేస్తే థర్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ముందే చెప్పాను ఈ నెంబర్ ఇందులో కానీ ఇందులో కానీ త్రీ థర్టీన్ లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ ఇందులో క్యాన్సిల్ చేశాను ఫిఫ్టీన్ లో క్యాన్సిల్
త్రీ సిక్స్టీకి ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు అయినా ఏం అడుగుతున్నాడు అండి బి వాటర్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ బి వాటర్ ఎంత ఉంది సెవెన్ ఉంది అంటే సెవెన్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సో ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ లో నైన్ టైమ్స్ పోతుంది సెవెన్ ఇంటూ నైన్ సిక్స్టీ త్రీ జీరో అంటే బి యొక్క వాటర్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్ థర్టీ సో క్వశ్చన్ మొత్తం క్లియర్ గా కనుక్కుని అక్కడ ఇచ్చిన దానికి రిలేషన్ కనిపెట్టగలిగితే ఏ క్వశ్చన్ కైనా సరే ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా కనిపెట్టచ్చు ఈ మోడల్లో కాస్త టిపికల్ గా అడగాలి అనుకుంటే కా ఈ మధ్యకాలం నుంచి చూసిన క్వశ్చన్ ఇది బాగా అడుగుతున్నాడు ఏంటంటే ఆరు వందల యాభై రూపాయలని ఏ కామా బి కామా సీల్ కి పంచమను సో పంచేసాం ఏదో ఒక నిష్పత్తి చెప్తాడు ఇలా ఈ రేషియో ఈ రేషియో అని పంచిన తర్వాత వారి వాటాలను వరుసగా నుండి ఇరవై ఐదు పదిహేను పది తగ్గించిన తర్వాత వాటి మధ్య నిష్పత్తి ఎంత అంటామా ఐదు ఇస్టు నాలుగు ఇస్టు మూడు అయినా ఏ వాట ఎంత ఇప్పుడు నువ్వు ఆరు వందల యాభై రూపాయలు ఏకి బికి సికి అనే ముగ్గురు వ్యక్తులకు పంచావు పంచినప్పుడు ఒక నిష్పత్తి చెప్పలేదు వాడు పంచిన తర్వాత ఒక్కొక్కటి దగ్గర నుంచి కొంత అమౌంట్ తీసుకోవడం జరిగింది ఎంత ఫస్ట్ వాడి దగ్గర నుంచి అమౌంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ తగ్గించాను సెకండ్ పర్సన్ దగ్గర ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ తగ్గించాను థర్డ్ పర్సన్ దగ్గర టెన్ రూపీస్ పర్ తగ్గించాను తగ్గించిన తర్వాత వారి వాటాల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ ఇస్టు ఫోర్ ఇస్టు త్రీ అంటే ఇది పంచినప్పుడు కాదు పంచిన తర్వాత ఏ నుంచి ఇరవై ఐదు రూపాయలు బి నుంచి పదిహేను రూపాయలు సి నుంచి పది రూపాయలు తగ్గిస్తే అప్పుడు మిగిలిన సొమ్ము ఉంటుంది కదా మిగిలిన అమౌంట్ ఉంటుంది కదా ఆ అమౌంట్ మధ్య నిష్పత్తి మరి ఈ నిష్పత్తి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈ అమౌంట్ తగ్గించాలి యాక్చువల్లీ ఆరు వందల యాభై రూపాయలు నువ్వు ముగ్గురికి పంచినప్పుడు ముగ్గురిని కలిపినప్పుడు కూడా ఎంత ఉంటుందండి ఆరు వందల యాభై కదా ఉంటుంది మరి ఇరవై ఐదు రూపాయలు తగ్గించాను అనుకోండి ఆ ఇరవై ఐదు రూపాయలు కూడా ఎక్కడి నుంచి తగ్గాలి ఆరు వందల యాభై నుంచైనా వీడి దగ్గర పదిహేను తగ్గించాను అనుకోండి ఆరు వందల యాభై నుంచైనా ఈ పది తగ్గిస్తే ఆరు వందల యాభై నుంచైనా అంటే ఆరు వందల యాభైలోనే ఎంత తగ్గుతుంది ఇరవై ఐదు ఒకటి తగ్గుతుంది పదిహేను ఒకటి తగ్గుతుంది పది ఒకటి తగ్గుతుంది తగ్గగా తగ్గ ఎంత అయింది అది ఆరు వందల రూపాయలు అయింది ఇప్పుడు ఈ ఆరు వందల రూపాయలు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి ఏ దగ్గర బి దగ్గర సి దగ్గర ముగ్గురు దగ్గర ఉన్నాయి అలా ఉన్నప్పుడు నిష్పత్తి ఎంత ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ అలాంటి డబ్బుని ఏ బిసిలు పంచుకున్నట్టు అర్థం ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ ఎంత పంచుకోవాలి ఆరు వందల రూపాయలు పంచుకోవాలి ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ నైన్ త్రీ ట్వెల్వ్ అంటే ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ నీకు ఎవరు కావాలన్నావు ఏ వాటా ఎంత అడిగావు ఏ వాటా అంటే ఎంత ఇక్కడ ఉందా ఫైవ్ ఉంది సో ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత సో ట్వెల్వ్ సిక్స్టీలో ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఏ వాటర్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అని చెప్పకూడదు ఎందుకంటే ఈ నిష్పత్తి ప్రకారం కడితే నీకు ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది టూ ఫిఫ్టీ వచ్చింది బట్ ఈ నిష్పత్తి ఎప్పుడు వచ్చింది ఏ నుంచి ఎంత తగ్గించో ఇరవై ఐదు రూపాయలు తగ్గించిన తర్వాతే నీకు వచ్చింది మరి ఏ వాటలో మా ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఉంటాయి కదా సో నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పేప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ అని చెప్పామంటే స్టేషన్ సంబంధ కరెక్టే కానీ ఆన్సర్ రాంగ్ చెప్పినట్టు మరి ఆన్సర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఆ టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ కలిపి టూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈ మోడల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నువ్వు చేసిన కొత్త విషయాలు ఏం కాదు ఇన్ని భాగాలు ఇంత లెక్క ఇవ్వడం కొట్టేసి ఆన్సర్ చెప్పడమే బట్ ఇక్కడ నిష్పత్తి ఎప్పుడు వచ్చింది ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి కొంత కొంత అమౌంట్ ని తగ్గించుకున్న తర్వాత వచ్చింది ఇక్కడ ఇరవై ఐదు రూపాయలు తగ్గించాడు ఇక్కడ పదిహేను రూపాయలు తగ్గించాడు ఇక్కడ పది రూపాయలు తగ్గించాడు మొత్తం ఇరవై ఐదు నా పదిహేను నలభై నలభై పది యాభై యాభై ఎక్కడి నుంచి తగ్గించాలి ఆరు వందల యాభై నుంచి తగ్గిస్తే ఎంత అయింది ఆరు వందలు ఇప్పుడు ఉన్న నిష్పత్తి ఏంటి ఫైవ్ ఇస్టు ఫోర్ ఇస్టు త్రీ దీని ప్రకారం సమ్ చేస్తే ఏకి ఎంత వచ్చింది రెండు వందల యాభై కానీ రెండు వందల యాభై ఎంత తగ్గించుకున్నాడు ఇరవై ఐదు రూపాయలు సో వాడు మొత్తం వాట ఎంత ఇరవై రెండు వందల యాభై ప్లస్ ఇరవై ఐదు ఇస్ ఈక్వల్ టు రెండు వందల డెబ్బై ఇప్పుడు నేను దీని మీద కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ సమ్స్ ఇస్తాను అవి మీరు చేయండి చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీరు ఆన్సర్ చెప్తే ఓకే ఒకవేళ రాకపోతే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ముందు ఇది నోట్ చేసుకోండి పాజిటివ్ పెట్టుకుని తర్వాత నేను దీని బోర్డు మీద క్వశ్చన్స్ నోట్ చేస్తాను ఓకే సో ఆ బిట్స్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎక్సర్సైజ్ సమ్స్ ఈ సిక్స్ సమ్స్ చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ రెడీగా ఉండండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీటికి ఆన్సర్స్తో పాటు కొన్ని మెథడ్స్ చెప్పి ఆల్మోస్ట్ నిష్పత్తి అనే చాప్టర్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను